Hola, hola. Parece que hubo otro corte. Hola, 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 hola. Hola, Melén. Parece que hubo otro corte. Te ha sido de nuez. Es así como funciona. El curso de milagros es una herramienta poderosa que les ayuda a mantener la paz en las situaciones donde aparentemente se escapa nuestro control. Hay cosas que aparentemente no podemos controlar, ¿sí? Hay cosas que aparentemente parecen ser causantes de molestias, pero el curso de milagros va más allá de esas situaciones, diciéndote que todo lo que tú estás experimentando es porque está en tu mente, hay pensamientos que están activando ciertas situaciones en tu vida. Cuando nosotros estamos eligiendo la paz en cada momento, entonces las situaciones dejan de tener el significado que antes tenían. Las situaciones que tú estabas experimentando de dolor, de preocupación, eran situaciones que te han estado llevando a sentirte incómodo todo el tiempo. ¿Cómo hubiera yo reaccionado ante esta situación antes de hacer el curso de milagros? Estoy dando una charla con 40 personas, 35, las personas que sean. Y de pronto falla el internet. Anteriormente me hubiera enojado muchísimo. Hubiera hecho un coraje tremendo. Me hubiera quejado de la cafetería donde yo estoy, de que el internet no está funcionando. Me había me habría puesto totalmente enojado y después de hacer el curso resulta que no me siento así siento que es es algo que sucede y no tiene significado lo único que importa es resolver ese problema y claro me puse a investigar en la parte de la red ver qué podía hacer yo para que las cosas funcionaran y aquí estamos entonces la paz interior sí resuelve problemas la paz interior sí resuelve problemas. La paz interior sí funciona. Tú debes de quitarte de la mente la idea de que a punta de golpes tienes que aprender y hacer aprender a otros. No. Lo que en este momento vas a aprender es que el amor enseña y enseña de una manera pacífica. Y que tú puedes aprender lecciones de amor, de paz de felicidad, paz interior y la paz interior es la energía que está en este momento fluyendo por todo el mundo y tú pensarás que es imposible porque el mundo tiene hambre, tiene maltrato animal tiene explotación de recursos, tiene sistemas financieros que van a la crisis y sabes qué te digo, que eso no significa nada en el mundo hay paz hay energía de paz hay mucha gente que está trabajando con la paz interior tú estás aquí por paz interior tú estás aquí para extender tu paz interior a los demás no estás aquí para hablar de guerra estás aquí para vivir en paz interior y el mensaje que te vas a llevar hoy es paz interior porque la paz interior no es un aspecto simplemente que tenga que ver con una idea sino con una experiencia y esa experiencia tú la vas a vivir conforme sigas practicando las lecciones de un curso de milagros por lo tanto si esta es la primera vez que tú llegas a esta charla quiero decirte que cada semana estamos aquí a las 4 de la tarde que, en horario de la Ciudad de México para hablar un par de horas acerca de un curso de milagros que es un entrenamiento mental que te lleva a vivir paz interior funciona y funciona muy bien Puedes tener tú también otro tipo de entrenamiento, otro tipo de, de, de camino. Eso no importa. Puedes integrar el curso de milagros a tu vida. No es ninguna secta, no es ninguna religión el curso de milagros. Nadie se está haciendo millonario con el curso de milagros. Es un entrenamiento mental. Yo lo probé. Lo probé. Hice las lecciones. Y vi resultados. Tuve revelaciones, tuve paz y hoy mi vida es totalmente diferente a lo que fue hace dos años, hace diez años. Hoy me encuentro con personas llenas de luz. ¿Te imaginas lo hermoso que es llegar a un lugar 
y reconocer a personas que están trabajando con la luz, personas que están en paz. A lo mejor tú llegas a los lugares y lo único que ves es malestar e incomodidad. Yo ahora llego a los lugares y siempre encuentro personas que están dando amor. Entonces no es raro que terminan los días y termino en amor y termino en paz. No es raro que terminan mis días y no hay cansancio. No es raro entonces que me siento en paz y feliz todo el tiempo porque estoy viendo paz en todo, en todo lo que hay a mi alrededor. Paz interior. Y si estás aquí no es casualidad. Si estás aquí a esta hora, <coughs> perdón, y en este momento, no es una casualidad. No caíste aquí por error. Estás aquí porque tenías una cita para recordarte a ti mismo que eres paz interior. ¿Sí? Y veo que están escribiendo mucho en el chat, que se están, que se están reconociendo entre ustedes mismos. A varios que invité hoy para que llegaran a esta cita, están conversando con los demás hermanos que están haciendo el curso de milagros y se están reconociendo y esta relación que están haciendo hoy es una relación eterna porque todos estamos caminando hacia este entrenamiento mental de paz interior no estamos solos eso es algo muy importante todos estamos unidos caminando en esto y créeme que tu paz interior no es algo nada más para ti en el mundo de las formas y de la dualidad que estás viendo tu paz interior contribuye a la paz del mundo te necesitamos a ti para que tengas paz interior y el mensaje que les estoy dando hoy no es un mensaje para que se guarde por siglos es un mensaje para que lo apliques ahora ahora aquí y ahora la paz interior no es un lujo la paz interior es una herramienta disponible para ti, es tu regalo, es tu, es tu paz, no es la paz de nadie más sino tuya, que al extenderla haces que los demás tengan paz. Y se puede enseñar muchas cosas y de muchas maneras, pero cuando tú enseñas las cosas con paz, el amor va allí también. No necesitas ser un maestro que ataque o que insulte o que sea un sarcasmo puede ser un maestro de amor y de paz si tú lo aceptas no te tienes que preocupar cómo sucederá solamente tienes que aceptar que puede serlo el ego siempre pregunta ¿cómo te vas a convertir en un ser de paz? si eres la peor persona en el mundo Dale una sonrisa al ego, abrázalo, dale un beso y se va a callar. Y entonces te vas a dar cuenta tú mismo que tienes todo el potencial para ser un maestro de paz y de amor. La invitación está allí, acéptala, porque esa es la realidad. Tú no eres la persona egoísta que cree ser, ni tampoco la persona culpable. Ese es un bonito cuento que te hiciste. No eres la persona que tiene cáncer, no eres la persona que fue engañada, ni tampoco eres la persona que engañaste a tu pareja, no eres eso. Tú eres paz interior, amor, libertad. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto? Bueno, el curso de milagros es una herramienta que te lleva a descubrir esto. Es una herramienta que practicas durante un año entero, 365 lecciones. Y después de que practicas, resulta que te sientes en paz. Les voy a contar algo antes de irnos. El miércoles pasado conocí a Martín Domani, que es una persona que estudia el curso de milagros y que lo facilita en las cárceles en México particularmente va a algunos, eh, algunas cárceles que están aquí en la Ciudad de México 
y él se dedica a transmitir y facilitar el curso de milagros a las personas que están allí y me estaba platicando que las autoridades la policía hace estadísticas para el buen comportamiento de la gente que está tomando estos cursos además del curso de milagros pues van pastores de algunas iglesias van personas que les ofrecen educación a los reclusos y Martín va allí a enseñar el curso de milagros y él me estaba comentando que las autoridades han hecho estadísticas de los reclusos de cómo se comportan antes de tomar el curso y cómo se comportan después de que ya llevan algunas lecciones y notan que hay un cambio radical en su comportamiento los reclusos dejan de ser tan agresivos dejan de ser tan culpables a nivel mental quizá las leyes lo ha, los hayan categorizado como culpables pero ellos mismos comienzan a sentirse de una manera distinta a como llegaron porque hay que entender que nadie en el mundo es culpable, nadie. Y que hacemos lo que hacemos es porque tenemos miedo, porque no sabemos cómo expresar las cosas. La parte más aplicativa de esto es el hecho de entender o descubrir que la gente que está allí tomando este curso de milagros tiene un cambio. Y si ellos que están allí, recluidos, cambian, tú también puedes cambiar. Tienes la oportunidad de cambiar en tu casa, muy a gusto, muy abrigado, con todo. Y ellos, aparentemente privados de su libertad, practican y cambian. Lo que te quiero decir es que consideres esto, que no lo olvides, que tu paz interior es algo que está en ti sin importar dónde estés. Puedes estar donde sea, en una cárcel, en un manicomio, y no importa paz interior es lo que importa lo que te lleva a cualquier situación de dolor a transformarse en una situación de amor gracias bueno por aquí pasaron a recoger mi taza así que cambiamos un poquito y quisiera saber si están viendo si me están viendo porque creo que ya se quedó atorado aquí el chat y ya no sé si están, si me están viendo, si me están escuchando. Ya no veo más comentarios. Entonces me gustaría simplemente saber. si sale por aquí porque ya me perdí en el chat ya no sé si me están viendo o si me están escuchando parece que no Sí, por aquí me ven, sí, me escuchan. Bien, aquí decían que se cortó. Bueno, bueno, parece que ya no me veían. Lo que no sé es si escucharon la historia de la cárcel. 
Ah, bueno, sí, parece que sí escucharon lo de la cárcel, me parece muy bien, qué bueno. Bien, entonces miren, lo que les quería decir es que si estos reclusos están haciendo su curso de milagros, están sintiendo mejor y eso ha permitido que varios reclusos incluso aceleren su proceso de liberación, eh, me refiero al sistema judicial, ¿qué pretexto tienen ustedes para no hacer el curso? ¿Qué pretexto ponen ustedes para quejarse de la manera en que lo hacen y sentir que el mundo se les viene encima? Cuando tienen la posibilidad de estar en su casa muy cómodos practicando o al menos saber que pueden llegar por la noche y estar en un momento de quietud en su libertad. Ahora, esto no es la, la idea de estar generando culpa en nadie, claro que no, el curso de milagros es un camino, tú lo puedes elegir, ¿verdad? A lo que vamos es a lo siguiente, la paz interior la podrías practicar siempre, ¿por qué no lo haces? ¿Qué ganas con seguir sufriendo? ¿Qué ganas con seguir deprimido? ¿Qué ganas? ¿Quieres la atención de la gente? Te encanta contar historias a los demás. Te encanta reunirte con tus amigos y amigas y comentar lo pésimo que te sientes. Ya no me ven, ¿verdad? No, parece que ya no. Me ven, me ven, me ven, me ven. Me miran. Bueno, bueno, me están viendo, me escuchan, me ven, me ven, me ven, me ven, me escuchan. Me ven, me escuchan, me ven, me ven, me ven. Ya me escuchan, me están escuchando <risa> Dicen aquí que ya se ve, que ya se escucha Ok Sí, claro Más tarde la vamos a subir a YouTube No sé por qué está fallando la conexión Y nos vamos a meter a analizar ¿Sí? Sea lo que sea, no importa lo que sí tiene significado es que ustedes recuerden siempre que la paz interior es la elección que están haciendo cada minuto de su tiempo, cada minuto de su vida. Ustedes no están aquí para sufrir. Deja ya el sufrimiento, deja la depresión, deja el dolor, deja los juicios. ¿sí? Muchas veces recibo preguntas relacionadas a ¿cómo puedo dejar de juzgar? ¿Cómo puedo dejar de sufrir? ¿Cómo puedo dejar que el ego ya no me esté atacando? Y esa pregunta simplemente te lleva a pensar que el ego toma control total de tu vida. Y lo que tienes que recordar es que el control de tu mente eres tú. Tú tienes el control de tu mente y el ego es un extranjero en tu mente. El ego no se creó, más bien tú lo has simplemente colocado allí para que te hable sobre cosas que no son ciertas y lo primero que no es cierto es que tú eres culpa y me da risa porque están escribiendo que ya nos vemos que si te veo si te veo si continúa <risa> no sé si se esté cortando no sé ustedes están dirigiendo aquí todo según yo está todo todo funcionando perfectamente y eso me da me da, me da eh, felicidad.
Muy bien. Aquellos que deseen retirarse, que ya se quieran ir a descansar, pueden hacerlo porque ya llevamos casi tres horas de transmisión. Pueden hacerlo. Los que quieran seguir, vamos a estar solamente un par de minutos más. Y después vamos a terminar la transmisión. Ahora, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a practicar unas lecciones del curso de milagros. Desde hace unas semanas hemos estado practicando las lecciones. Pues desde la 1, ¿verdad? Recordaremos que desde la lección número 1 comenzamos a practicar la 1, la 2, la 3, la 4. Nos habíamos quedado en la lección número 11. ¿Recuerdan? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es practicar esta lección. Los que tengan su libro de ejercicios del curso de milagros, tómenlo en este momento porque ya estuvo hasta aquí de estar a hable y hable de lo que es el curso ahora vamos a practicarlo bien vamos a hacer un poco de práctica ¿dónde nos quedamos? nos quedamos en la lección 11 ¿verdad? mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado si tú no tienes el libro o no lo quieres abrir puedes ver la pantalla en la pantalla vamos a colocar las lecciones que estamos estudiando y miren si no me falla la memoria ah no está, vimos la 12 pero estoy disgustado porque y luego nos fuimos a la 13 alguien sabe o recuerda en qué lección nos quedamos y aquí me están diciendo mocosito <risa> así ando mocosito sí Bien, a ver, recuérdenme en qué lección nos quedamos la práctica anterior. ¿Alguien recuerda? Si no, vamos a ir a la lección 14. <coughs> ¿Recuerdan en qué, en qué nos quedamos? Porque vamos a practicar, ¿eh? Ahora es tiempo de practicar. Es hora de practicar. Porque la práctica produce experiencia. O sea, esa experiencia que cambia tu vida para siempre. Esta práctica te cambia la vida para siempre. No nos vamos a pasar todo el tiempo hablando del curso, no. Tenemos que practicarlo. Bien. Vamos a practicar la lección 14 en vista de que no recordamos en cuál nos quedó. Me gusta la lección 14 para hacerla hoy. Y vamos a hacer 14, 15, 16. ¿sí? Abran su libro de la lección 14 y vamos a leerla con mucho cuidado. Los que quieran practicar pueden quedarse. Adelante, únanse a nuestra práctica. Y los que no quieran practicar, pues ya pueden cerrar su aplicación de chat. Y nos veríamos la siguiente clase. ¿sí? Ahora vamos a practicar. Bien, la lección 14. Vámonos a la lección número 14. Como dice aquí Sueli, a lo que vinimos a practicar. Menos plática y más práctica. Muy bien, miren, la lección 14 dice, Dios no creó un mundo sin significado. Quiero hacer una aclaración para los que no han practicado en estas últimas clases que hemos dado. No vamos a analizar las lecciones, ¿eh? Esta práctica no es de análisis ni de decir qué significa cada cosa, no. Vamos a experimentar. Si después de haber experimentado esta lección quieres compartir algo, quieres decir cómo te sientes, puedes escribirlo en el chat y todos lo leemos. Pero aquí no hay quien practique bien y quien practique mal. Lo que tú sientas es lo adecuado, no hay juicios. No vamos a analizar. Ya estuvimos hablando durante dos horas de puro análisis del curso de milagros. Ya estuvimos hablando de filosofía. Se terminó eso, ¿eh? Ya se acabó el material para el ego. Ahora vamos a practicar. Así que al ego a veces no le gusta practicar y quizás se quieran ir algunos. Porque se sientan, se sientan mal, se sientan incómodos. Adelante, pueden irse, no hay ningún problema. La clase ya terminó. Ahora vamos a práctica pura, ¿sí? 
Dicen que la 13 fue la última, entonces debería de seguir la 14. Si no me falla la memoria, 14. ¿Ok? <coughs> bueno, pues vamos a la 14. Algo me dice que vamos a estar una hora más, ¿verdad? No sé por qué lo presento que vamos a estar una hora más. Muy bien. Sigamos entonces. Lección número 14. Voy a anotarlo en el chat. Y espérenme un segundo porque había una persona que me estaba pidiendo... Me estaba pidiendo la dirección primera atención punto com hasta. Ahí está. Susi Galindo por aquí que nos estaba pidiendo la, la clase. ¿Dónde era? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a practicar, queridos amigos. Relájense. Relájense. ¿Sí? Uh, ¿Qué dice aquí? Sabes, mosito, tu chat es lentium, por eso no nos lees tan rápido, dice Vero. También tiene que ser la conexión por aquí, Vero, que de pronto falla y alenta todo el proceso, pero... Este... Pero bueno, vamos a ver. A tratar de acomodarnos en el tiempo, ¿sí? Sé que... De pronto todo se retrasa y es medio difícil, pero estamos con la mejor intención de practicar y me da mucho gusto que estén aquí conectados, practicando conmigo. Bien, vayamos entonces. Bien, vayamos a la lección 14, ¿sí? Dice, Dios no creó un mundo sin significado. Ojalá que no se corte, y si se corta, a ver qué sucede. La idea de hoy es obviamente la razón de que sea imposible que haya un mundo que no tenga, sin, que no tenga significado. Lo que Dios no creó, no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe los ejercicios de hoy deben practicarse con los ojos cerrados todo el tiempo. El periodo de búsqueda mental debe de ser corto a lo sumo un minuto. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy a menos que te sientas a gusto haciéndola. De ser así es porque realmente entiendes su propósito. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Los pasos iniciales de este intercambio, al que verdaderamente se le puede llamar salvación, pueden ser bastante difíciles e incluso dolorosos. Algunos de ellos te conducirán directamente al miedo, mas no te dejará ahí, irás mucho más allá de él. Pues es hacia la paz y seguridad perfectas a donde nos encaminamos. Piensa, mientras mantienes los ojos cerrados, en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Di por ejemplo... Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó, especifica el desastre, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación del día de hoy se puede incluir a sí mismo. Todo aquello que temas te puede ocurrir a ti o a cualquier persona por la que estés preocupado. Nombra en cada caso el desastre en cuestión muy concretamente, no uses términos abstractos. Por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino 
Dios no creó el cáncer o los ataques cardíacos o lo que sea que te cause temor. Eso que estás contemplando es tu repertorio personal de errores. Esas cosas son parte del mundo que ves. Algunas de ellas son ilusiones que compartes con los demás y otras son parte de tu infierno personal. Eso no importa. Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la suya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, concluye las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Por supuesto, la idea de hoy puede aplicarse, aparte de las sesiones de práctica, a cualquier cosa que te perturbe a lo largo del día. Sé muy específico al aplicarla. Di, Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando, por lo tanto no es real. ¿Correcto? ¿Listos? Bueno, vamos a practicar con los que estén en este momento. Muy bien. Vamos a practicar. La idea de hoy nos dice Dios no creó el mundo. Vamos a cerrar los ojos para empezar a enumerar, buscar en nuestra mente todos los horrores. ¿Qué es un horror? Aquello que consideras que es una aberración, que no debería de estar. Por ejemplo, la muerte infantil, las violaciones a los niños, este, los tsunamis, las guerras. Todos esos los vamos a a enumerar y vamos a decir Dios no creó y dices tu horror por lo tanto no es real Dios no creó aquello por lo tanto no es real si hay algo en este momento que te está incomodando también lo dices Dios no creó un mundo sin significado no creó y especificas la cosa que te está lastimando la que te está molestando lo vas a hacer vamos a practicar sí lo puedes hacer en voz alta o lo puedes hacer callado, yo lo voy a decir en voz alta para comenzar a practicar, pero cierra tus ojos. Al final vas a decir, Dios no creó un mundo sin significado y, los, y lo abres. Si tienes algo que compartir en el chat, lo haces. Empecemos. Dios no creó un mundo sin significado. Ahora cierra tus ojos y empieza a buscar en tu mente los horrores que has guardado Dios no creó la gripa por lo tanto no es real Dios no creó el terremoto tsunami de Japón por lo tanto no es real Dios no creó la inundación por lluvia en la ciudad de México por lo tanto, no es real. Dios no creó el cáncer. Por lo tanto, no es real. Dios no creó la muerte. Por lo tanto, no es real. Dios no creó la traición entre las personas. Por lo tanto, no es real. Dios no creó los asaltos, por lo tanto, no es real. Dios no ha creado a los narcotraficantes, por lo tanto, no es real. Dios no creó ese accidente de automóviles, por lo tanto, no es real. Dios no creó a esa persona sin un pie, por lo tanto no es real. Dios no creó los desechos nucleares, por lo tanto no es real. Dios no ha creado las profecías ni el apocalipsis. Por lo tanto, no es real. Dios no creó un mundo sin significado.
Muy bien. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo se sintieron? Vemos por aquí que Sueli ya se retira. Cuídate, Sueli. Un abrazo, un beso. Cuídense. ¿Quién está? Coral también ya se va. Perfecto. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Cómo se sintieron? Veamos si hay alguien por ahí. hay alguien que quiera compartir no si no vamos a seguir con la lección número 15 muy interesante la 15 también es una de las que más me gusta muy bien vayamos a la 15 entonces sí <coughs> dice sofi estamos concentrados mos muy bien excelente sofi de eso se trata de concentrarnos bien vayamos a la 15 miren la 15 dice mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. No reconoces que los pensamientos que piensas que piensan no son nada debido a que aparecen como imágenes. Piensas que los piensas y por eso piensas que los ves. Así es como se forjó tu manera de ver. Esta es la función que le has atribuido a los ojos del cuerpo. Eso no es ver. Eso es fabricar imágenes, lo cual ocupa el lugar de la visión y la reemplaza con ilusiones. Esta idea introductoria al proceso de fabricar imágenes que tú llamas ver seguramente no tendrá mucho significado para ti al principio. Comenzarás a entenderla cuando hayas visto pequeños bordes de luz alrededor de los mismos objetos que ahora te resultan familiares. Ese es el comienzo de la verdadera visión. Puedes estar seguro de que esta no tardará en llegar una vez que eso haya ocurrido. A medida que avancemos, tal vez experimentes muchos episodios de luz. Estos pueden manifestarse de muchas maneras distintas, algunas de ellas bastante inesperadas. No tengas miedo de ellos, son la señal de que por fin estás abriendo los ojos no seguirán ocurriendo pues simbolizan meramente la percepción verdadera y no guardan relación alguna con el conocimiento estos ejercicios no han de revelarte el conocimiento pero allanarán el camino que conduce a él al practicar con la idea de hoy repítela primero para tus adentros y luego aplícala a cualquier cosa que veas a tu alrededor usando el nombre del objeto en cuestión y dejando descansar tu mirada sobre él, mientras dices, esta o este, es una imagen que yo mismo he fabricado. Ese o esa, es una imagen que yo mismo he fabricado. No es necesario incluir un gran número de objetos específicos al aplicar la idea de hoy. Pero si es necesario que continúes mirando cada objeto... Mientras repites la idea para tus adentros, la idea debe repetirse muy lentamente en cada paso. Si bien es obvio que no podrás aplicar la idea a un gran número de objetos durante el minuto más o menos de práctica que se recomienda, trata de seleccionarlos tan al azar como sea posible. Si te empiezas a sentir incómodo, menos de un minuto será suficiente. No lleves a cabo más de tres sesiones de práctica con la idea de hoy, a no ser que te sientas completamente a gusto con ella, pero no hagas más de cuatro. Puedes, no obstante, aplicar la idea durante el transcurso del día, según lo dicte la necesidad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sabemos qué vamos a hacer? Primeramente, vamos a enunciar la lección, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Esa la vamos a decir con los ojos cerrados. Vamos a abrir los ojos y vamos a mirar a nuestro alrededor, lo que sea. Si ves una mesa, 
dices, esta mesa es una imagen que yo mismo he fabricado. O si está más lejos de ti, a lo mejor una ventana, dices, esa ventana es una imagen que yo mismo he practicado. ¿Correcto? Vamos a practicar esto durante un momento. Y después vamos a, eh, a compartir cómo se sienten en el chat. Bien. Por aquí nos decía Carla que se sentía con mucha paz y alegría. Y bueno, muy bien, gracias por estar este, compartiendo. ¿eh? Cualquier momento lo pueden hacer. Cerremos los ojos, vamos a iniciar la lección 15. Cerramos los ojos. Vamos a decir para nuestros adentros. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Vamos a abrir los ojos. Vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a aplicar esta idea. Esta mesa es una imagen que yo mismo he fabricado. Ese cristal es una imagen que yo mismo he fabricado. Ese cielo es una imagen que yo mismo he fabricado. Esa mujer es una imagen que yo mismo he fabricado he fabricado ese hombre es una imagen que yo mismo he fabricado el agua es una imagen que yo mismo he fabricado ese sillón es una imagen que yo mismo he fabricado esta laptop es una imagen que yo mismo he fabricado esta mano es una imagen que yo mismo he fabricado esa taza es una imagen que yo mismo he fabricado esa silla es una imagen que yo mismo he fabricado ese color negro es una imagen que yo mismo he fabricado ese sol es una imagen que yo mismo he fabricado esa pareja es una imagen que yo mismo he fabricado esos tenis son una imagen que yo mismo he fabricado esas personas son una imagen que yo mismo he fabricado ese avión es una imagen que yo mismo he fabricado. Vamos a cerrar diciendo, mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. <coughs> ok, bien. Por aquí Cody me pregunta que si yo veo los brillos, sí Cody yo los veo. Ahora. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sienten? ¿Practicaron? ¿Practicaron? ¿Qué tal se sienten? Yo me sentí liberado. Me sentí como que descubriendo que lo que miro es como un teatro, como si fuera una imagen, cine, algo que estoy viendo desde afuera como espectador. Sophie dice, está practicando Sophie dice, mi imagen en el espejo es una imagen que yo misma he fabricado okay. muy bien ¿alguien quiere compartir? ¿cómo se siente? si no, nos vamos a ir a la siguiente siguiente que sería la lección 16 que es la de no tengo pensamientos neutros por aquí nos dice que Lau del Carmen que se siente muy tranquila muy bien mire si alguno de ustedes se siente incómodo con dolor de cabeza se siente extraño pare de practicar cierre su computadora o haga otra cosa la clase ya terminó esta es pura práctica 
Estas prácticas producen mucho movimiento mental, por lo tanto tienen que ser llevadas con calma. Quien guste terminar en este momento puede hacerlo, puede abandonar la clase. Oficialmente ya terminó, ya nada más estamos practicando. Pero si sienten todavía el deseo de seguir practicando, nos vamos a la siguiente, ¿sí? A la lección número 16. Muy bien, pues vayamos a la 16. Por aquí Alberto nos dice, nuestra mente ha fabricado todo lo que estos ojos se han de comer los gusanos. La verdad no es que no vemos, sino creemos en lo que no vemos. Cody dice, sentí unos puntos, ¿ok? Muy bien. Vero dice, libre de todo. Blanca, yo igual de tranquila. Vayamos entonces a la que sigue, ¿sí? Lección número 16. No tengo pensamientos neutros. La idea de hoy es uno de los pasos iniciales en el proceso de desvanecer la creencia de que tus pensamientos no tienen efecto. Todo lo que ves es el resultado de tus pensamientos. En esto no hay excepciones. Los pensamientos no son ni grandes ni pequeños, ni poderosos ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. Aquellos que son verdaderos crean a su semejanza, aquellos que son falsos fabrican a la suya. No hay concepto más autocontradictorio que el de pensamientos fútiles. Difícilmente se puede calificar de fútil a lo que da origen a la percepción de todo un mundo. Cada pensamiento que tienes contribuye a la verdad o a la ilusión o bien extiende la verdad, o bien multiplica las ilusiones. Ciertamente puedes multiplicar lo que no es nada, pero no por ello lo estarás extendiendo. Además de reconocer que los pensamientos no son nunca fútiles, la salvación requiere que también reconozcas que cada pensamiento que tienes hacer acarrea paz, o guerra, amor, o miedo. Un resultado neutral es imposible porque es imposible que haya pensamientos neutros. Hay tal tentación de descartar los pensamientos atemorizantes por considerárseles irrelevantes, triviales o inmerecedores de que uno se ocupe de ellos, que es esencial que reconozcas a todos como igualmente destructivos, aunque también como igualmente irreales. Practicaremos con esta idea de muchas formas antes de que realmente la llegues a entender. Al aplicar la idea de hoy, escudriña tu mente con los ojos cerrados durante un minuto más o menos, esforzándote al máximo por no pasar por alto ningún pensamiento insignificante que tienda a eludir tu búsqueda. Esto te resultará bastante difícil hasta que te acostumbres a ello. Descubrirás que todavía te resulta difícil no hacer distinciones artificiales. Cualquier pensamiento que se te ocurra, independientemente de las cualidades que le sigues, es un sujeto adecuado para aplicarle la idea de hoy. Durante las sesiones de práctica, repite primero la idea para tus adentros y luego, a medida que cada pensamiento cruce tu mente, manténlo en tu conciencia mientras te dices a ti mismo, este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro, ese pensamiento acerca de no es es un pensamiento neutro. Como de costumbre usa la idea de hoy cada vez que notes algún pensamiento en particular que te produzca desasosiego. Sugerimos a este fin la siguiente variación de la idea. Este pensamiento acerca de no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamientos neutros. Se recomiendan cuatro o cinco sesiones de práctica en caso de que te resulten relativamente fáciles. De experimentar tensión, tres serán suficientes. La duración del ejercicio debe reducirse a sí mismo si experimentas cualquier sensación de incomodidad. Entonces vamos a esta lección 16, donde vamos primeramente... Donde vamos primeramente a decir, no tengo pensamientos neutros para cerrar nuestros ojos y estar buscando qué pensamientos son los que nos inquietan. 
pero hay que buscarlos, ¿eh? hay que entrar a la mente con los ojos cerrados y buscar todo aquello que nos inquiete. Y cuando detectes ese pensamiento que te está inquietando, entonces vas a decir, este pensamiento acerca de, y tienes que ser muy específico, lo nombras y dices, no es un pensamiento neutro. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a practicarlo por un par de minutos. ¿Estamos listos? Vamos. Cerramos los ojos y decimos... No tengo pensamientos neutros. Ahora vamos a buscar en la mente cuáles son los pensamientos que nos incomodan. Este pensamiento que tengo acerca de la gripa no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tenga acerca de que este cuerpo está enfermo no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tengo acerca del ruido que hay en esta cafetería no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tengo acerca de que no practico el curso de milagros no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tengo acerca de terminar ya la clase no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tengo acerca de que se siente frío en este instante no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tengo acerca de la muerte no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que tengo acerca de los bebés no es un pensamiento neutro. Este pensamiento que, tenga, que tengo acerca de que no tengo dinero no es un pensamiento neutro. No tengo pensamientos neutros. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Quieren compartir algo? Recuerden, esta práctica no es análisis. No estamos analizando por qué sentimos lo que sentimos. No. Esto no es análisis. Esto es práctica. La práctica lleva una experiencia. Lo que puedes hacer es compartirnos tu experiencia. Me siento bien, a gusto, feliz, contento, enojado, triste, etc. Pero no vamos a analizar. Aquí nadie practica bien, nadie practica mal. Simplemente practicas. Ok, Lau del Carmen nos dice, me siento muy cómoda. Perfectamente, hemos dice Art. Ok, Blanca sigue practicando. Este pensamiento que llevo muchas horas sentada no es un pensamiento neutro. Gracias. Gracias porque, miren, su práctica tiene un impacto mundial, universal, impresionante. No saben cómo les agradezco que estén practicando junto conmigo ahora. Estos pensamientos de práctica... Están haciendo una diferencia enorme en este momento. Les agradezco mucho que lo estén haciendo. Sophie dice, estoy liberando con lágrimas. Gracias, Sophie. Gracias. Cody dice, me siento bien. Blanca, me siento liberado. 
¿Cómo se sienten para practicar la lección 17? ¿Quieren practicar la lección 17? Quien ya no quiera, adelante, puede cerrar ya su aplicación de, de chat, cerrar la página y dedicarse a otras cosas que tengan que hacer. Dice Vero, me siento bien, pero solo vienen pensamientos que a mí me incomodan. Pues está muy bien, Vero, esos pensamientos son, son con los que puedes trabajar. Mira, Vero, lo que tú sientas está, está correcto, es adecuado. Recuerda, no hay, no hay una expectativa de qué tengan que sentir cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros experimentamos de un modo particular. No hay problema. Lo que tú sientas es lo adecuado, Vero. ¿Sí? Dice Vero Góngora. Este pensamiento acerca que no puedo ir a ver esa banda no es un pensamiento neutro. Ok, Vero, estás practicando. Nuestro querido amigo Alberto Peralta. Eso es lo más importante, practicar. El curso es práctico, sí. Blanca, sí, Mos, gracias. Vayamos a la lección 17, entonces. Cody me dice, descansamos. Sí, ya, en un momento nos vamos a descansar, Cody, gracias. Quiero practicar también esta lección 17. Vamos a la 17 porque la quiero practicar. ¿Sí? Miren, la lección 17 dice, no veo cosas neutras. Esta idea es otro paso en el proceso de identificar causa y efecto tal como realmente operan en el mundo. No ves cosas neutras porque no tienes pensamientos neutros. El pensamiento siempre tiene lugar primero a pesar de la tentación de creer que es al contrario. El mundo no piensa de esa manera pero tú tienes que aprender que así es como piensas tú. De lo contrario, la percepción carecería de causa y sería ella misma la causa de la realidad. En vista de su naturaleza altamente variable, eso es de todo punto imposible. Al aplicar la idea de hoy, mantén los ojos abiertos mientras te dices a ti mismo. No veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Luego mira a tu alrededor, dejando que tu mirada se pose sobre cada cosa que notes el tiempo suficiente para poder decir. No veo un o una neutro porque mis pensamientos acerca de no son neutros podrías decir por ejemplo no veo una pared neutra porque mis pensamientos acerca de las paredes no son neutros no veo un cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros como de costumbre es esencial no hacer distinciones entre lo que crees que es animado o inanimado, agradable o desagradable. Independientemente de lo que puedas creer, no ves nada que realmente esté vivo o que sea realmente gozoso. Eso se debe a que todavía no eres consciente de, de ningún pensamiento realmente verdadero y por lo tanto realmente feliz. Se recomiendan tres o cuatro sesiones de práctica concretas e incluso se experimenta resistencia. Son necesarias cuando menos tres para obtener el máximo beneficio. En tal caso, no obstante, puedes acortar la, la duración de la sesión a menos del minuto que de otra forma se recomienda. <coughs> Por aquí Amy nos decía que siente como un vacío. Ok, Amy, gracias. Sophie dice, Cody, dejamos, así es feliz. <risa> ok, la, la, la del Carmen, sí, cierto, ley de causa y efecto. Ok, bueno, va vamos a practicar esta 17, ¿sí? Abran sus ojos, no los vayan a tener cerrados. Vamos a empezar primero a enunciar la idea y luego la aplicamos. Empecemos. No veo cosas neutras porque no tengo pensamientos neutros. Bien. Vamos a mirar a nuestro alrededor y vamos a aplicar la idea. Empecemos. No veo una mesa neutra porque mis pensamientos acerca de la mesa no son neutros. No veo a esa niña neutra porque mis pensamientos acerca de una niña no son neutros. No veo a ese cuerpo neutro porque mis pensamientos acerca de los cuerpos no son neutros. No veo ese teléfono neutro 
porque mis pensamientos acerca de ese teléfono no son neutros. No veo un cigarro neutro, porque mis pensamientos acerca de un cigarro no son neutros. No veo a esa pareja neutro, porque mis pensamientos acerca de las parejas no son neutros. No veo ese cielo neutro, porque mis pensamientos acerca del cielo no son neutros. No veo esa luz neutra. Porque mis pensamientos acerca de la luz no son neutros. No veo ese cartel neutro. Porque mis pensamientos acerca de los carteles no son neutros. No escucho esa música neutra. Porque mis pensamientos acerca de la música no son neutros. No siento el frío neutro. Porque mis pensamientos acerca del frío no son neutros. Muy bien, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos? ¿Alguien quiere compartir? ¿Hay alguien que quiera en este momento decirnos cómo se siente? ¿Alguien quiere compartir algo? Adelante. <coughs> Lau del Carmen se siente relajada. Amy dice, estoy respirando más consciente, no sé por qué. Blanca, estoy bien. Art, estoy bien. Cody, bien. Muy bien. ¿Nos vamos a la lección 18? ¿Se animan con la lección 18? Dice Alberto Peralta Mos, tus pensamientos no son neutros ¿Sabes qué pensamiento te produjo el malestar que te aqueja? No Alberto No lo sé Dice Vero Góngora, me duele un poco la cabeza Bueno Vero, pues si quieres descansar Pues ya, no, no pasa nada Puedes desconectarte ya Y nos veríamos la siguiente semana Para la clase Ahora relájate, haz otras cosas estos ejercicios los, los paramos cuando ya nos sentimos este malestar. Si alguno de ustedes se siente con malestar, dolor de cabeza, es momento de parar, ¿sí? Los ejercicios van directamente a la mente subconsciente. Son muy poderosos. Si ustedes se sienten bien, tampoco crean que, que lo están haciendo bien. Aquí nadie lo hace bien ni mal. Todos tenemos nuestro umbral de experiencia. Todos estamos viviendo un programa personalizado de entrenamiento mental. Cada uno tiene su propia experiencia. ¿Okay? Alberto dice, entrégalo al Espíritu Santo. Sí, Alberto, en eso andamos, entregándolo perfectamente. Dice Vero Góngora, sí, gracias, Mos. Abrazo. Perfecto, muy bien. ¿Quieren que practicamos la 18? que dice, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver.
Estamos listos para practicarlo. Bueno. Dos, tres, pero sin malestares. Por aquí nos dicen Vero. Ok, Vero. Vayamos pues a la lección 18, ¿sí? No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. La idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender que los pensamientos que dan lugar a lo que ves nunca son neutros o, irre, perdón, o irrelevantes. También hace hincapié en la idea a la que posteriormente se le dará cada vez mayor importancia de que las mentes están unidas. La idea de hoy no se refiere tanto a lo que ves como a la manera en que lo ves. Por lo tanto los ejercicios de hoy hacen hincapié en ese aspecto de tu percepción. Los tres, las tres o cuatro sesiones de práctica que se recomienda deben hacerse de la siguiente manera. Mira a tu alrededor y a medida que seleccionen los objetos para la aplicación de la idea de hoy, tan al azar como sea posible, descansa tu mirada en cada uno de ellos el tiempo suficiente para poder decir, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Concluye cada sesión de práctica repitiendo esta afirmación más general, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Un minuto o incluso menos es suficiente para cada sesión de práctica. Vayamos entonces a practicar. Por aquí está preguntando Carla que si tiene algo que ver que los oídos se le tapen y, y Sophie dice, el ego no quiere que oigas la verdad. No, no juzguen. Si sí, no juzguen, no entren en el juego del ego. Si a Carla se le tapan los oídos, no sabemos por qué, ni nos interesa saber por qué se tapan. Ni a Carla tampoco tiene que importarle por qué se le tapan los oídos. Estamos practicando y hay una experiencia y es todo. A Carla se le tapan los oídos al practicar, ok. Pero no hay que buscarle el por qué. Si buscamos el por qué, el ego va a entrar. ¿Correcto? La experiencia que ustedes quieran compartir, no se analice. Esto es práctica. El análisis ya terminó. Solo hicimos hace dos horas. Aquí es práctica. Aquí no hay explicaciones de por qué a alguien se le tapa. O por qué a alguien eh, siente dolor. No. Nada. Vayamos entonces a practicar. ¿sí? No sabemos por qué. No sabemos. Ni nos interesa. Ahorita nos interesa práctica. Esto es práctica total. Bien. Vamos a, a ir entonces a esta lección que dice, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. Ahora, vamos a mirar a nuestro alrededor. Vamos a escoger un objeto. Ya lo estoy viendo y digo, no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver. No es necesario que nombren el objeto, solamente mírenlo. No soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta en los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver
no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver no soy el único que experimenta los efectos de mi manera de ver Bien. ¿Cómo se sienten? Carla, hace un momento dijiste que tenía los oídos tapados. Eso es tu experiencia. No te preocupes. Solamente pregúntate si quieres seguir haciendo el ejercicio. Si no lo quieres seguir haciendo, pues paras. ¿sí? En este momento no hay... Eh, no hay juicio, no hay análisis, no sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿sí? Estamos haciendo práctica. ¿Cómo se sintieron con esta lección 18? ¿Quieren compartir algo? Dice aquí Alberto, bien, bien, perfecto, muy bien, te sientes bien Alberto. Qué bien. Excelente, ¿qué más quieren compartir? Lau del Carmen se siente excelente. Vero dice, bien, porque no soy la única, somos muchos. Ok, Vero, ¿quién más? Cody dice, con sueño, cansado. Bendiciones para todos, mi fusión es ser feliz. Ok, Cody, muy bien. Dice Art, muy bien, muy cómoda. Entonces creo que podemos continuar con la lección 19. ¿Qué les parece? Dice Blanca, siento que formo parte del todo. <risa> 